ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഉമ്മാൻ്റെ പഠിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവിയലാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഞാൻ ഉരുളയ്ക്കകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളയിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂണ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കൊന്നും നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ പാന് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതേപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സിയുടെ ചാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കരുത് അതിന് ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൈര് പുളിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിടുന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ അരയ്ക്കരുത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇത് തേങ്ങ അരച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഉടയാണ്ട് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് പതിയെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തീയിലൊന്നും ഇടേണ്ട നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാറ് തലേ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതേപോലെയുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസുമായി